నాకు మీరు నాకు అనుగ్రహించమని ఏసయ్య నామన అడిగి ప్రార్థించి అడిగి ప్రార్థించుతున్నాను తండ్రి అమెన్ అమెన్ హలో లూయ్య ఆర్ డీలింగ్ విత్ హీలింగ్ గాడ్ అమెన్ ఒక టూ వీక్స్ గా వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హీలింగ్ గాడ్ ది గాడ్ హూ హీల్స్ అస్ అమెన్ దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే అనేక సందర్భాల్లో అనేక సందర్భాల్లో ప్రత్యేకంగా యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత అనేక స్వస్థతలు అనేక మంచి విషయాలు అద్భుతాలు జరగడం మనం చూస్తుంటాం హలో లూయ లూకాసు వార్త ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వర్షాలు చూద్దాం ఆయన వారితో కూడా దిగి వచ్చి మైదాన మందు నిలిచినప్పుడు ఆయన శిష్యుల గొప్ప సమూహమును ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదుర్చుకొనుటకును యూదయ దేశమంతటి నుండి ఎరుషలేము నుండి తూరు సీదోను పట్టణముల సముద్ర తీరము నుండి వచ్చిన బహు జన సమూహమును అపవిత్రాత్మల చేత బాధింపబడిన వారును వచ్చి స్వస్థత నొందిరి ప్రభావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని స్వస్థపరచుచుండెను గనుక జన సమూహమంతయు అతను ముట్టవలనని యత్నము చేసిరి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న మాట ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఉన్న దగ్గర అంతా స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి ప్రభావము ఆయన నుండి బయటికి వెళ్ళిందంట హలలుయ పవర్ వాజ్ గోయింగ్ వర్చ్యూ వాజ్ గోయింగ్ ఆయన నుండి పవర్ వెళ్తుందని తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈయన ముట్టాలి ఈయన ముట్టాలి అనుకుంటున్నారు అమెన్ ఈ రోజు కూడా ఆ యేసు ప్రభు ఉంటే బాగుండేది మేము కూడా ముట్టి స్వస్థత పొందేటోళ్ళం యేసు ప్రభు ఉన్నాడు ఆయన వాక్యమైన దేవునిగా మన మధ్య ఉన్నాడు హలలుయ మీరు వింటున్న వాక్యాన్ని మీరు ముట్టినట్టయితే మీరు ఆత్మలోకంలో మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న మాటలు మీరు ముట్టినట్టయితే ఆ రోజు యేసు ప్రభు దగ్గర ఎంతమంది స్వస్థత తిన్నారో ఈ రోజు మీరు కూడా అదే స్వస్థత నొత్తారు హలో లూయ ఆయన వాక్యమైన దేవుడు ఆయన వాక్యమైన దేవుడు ఆయన ఈ రోజు ఇక్కడ లేడు అనొద్దండి ఆయన మన మధ్య సంచరిస్తున్న దేవుడు హలో లూయ దేవుడు వాక్యం చూసినట్లయితే ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వర్షం చూడండి ఏసు క్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు అంట నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా రీతి ఉన్నాడు నిన్న ఉన్న యేసు ప్రభు ఈ రోజు ఉన్నాడు హలలుయ్య ఫిబ్రవరి లోకి రాసిన పత్రిక యేసు ప్రభు చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధమైన పౌలు రాసిన మాటలు ఇవి ఆయన నిన్న ఎట్లా ఉన్నాడో నిన్న ఏం స్వస్థతలు చేశాడో ఈ రోజు అవే చేస్తున్న దేవుడు హలలుయ్య ఆ బ్రదర్ చాలా మంది పోతున్న చాలా మందికి స్వస్థత జరి వాళ్ళకు స్వస్థత జరిగిందా వీళ్ళకి జరగలేదా అవన్నీతో మనకు సంబంధం లేదు ఈ రోజు వాక్యం ఏంటంటే నువ్వు స్వస్థత పొందగలవు హలలుయ్య నీవు స్వస్థత పొందగలవు పొందగలవు ఎప్పుడు వాక్యము ప్రకటింపబడినా ఎక్కడ వాక్యము బోధింపబడినా ఎక్కడ వాక్యము మీ చెవులో పడినా లేకపోతే మీరు చదువుతున్నా అయితే మీకు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే వాక్యానికి యూ షుడ్ గివ్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ నేను ముందే చెప్పాను వాక్యం పట్టుకొని మొబైల్ పట్టుకోవడము వాక్యం పట్టుకొని టీవీ చూడము వాక్యం పట్టుకొని బంధువులతో మాట్లాడము వాక్యం చేసుకుంటూ కూరగాయలు కట్ చేయడం వాక్యం చేసుకుంటూ షేవింగ్ చేయడం ఇవన్నీ కాదు మన సొంత పనులు కాదు ఇది ప్రత్యేకంగా దేవుని యొక్క వాక్యానికి మనం సపరేట్ గా టైం కేటాయించాల్సింది హలో లూయ అండ్ వీ షుడ్ హంబుల్ అవర్ సెల్స్ మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలా లాస్ట్ వీక్ నేను చెప్పాను మన చెవులు ఉంచాలంటే మన మెడ వంచాలి మన తలలు కూడా వంచాలి హలో లూయ్య అమెన్ నువ్వు ఏ డినామినేషన్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ నువ్వు నువ్వు ఏ ఏ ఊరు నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏ డినామినేషన్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే నువ్వు నేను తగ్గించుకోవాలి ఆ మా మా చర్చిలో మా సంఘంలో ఇట్లా బోధించలేదు ఆ మేము వచ్చిన ఊర్లో మాకు ఇట్లా లేదు మా చర్చిలో ఇది చెప్పలేదు అవన్నీ కాదు దేవుని వాక్యం ఏమంటే దానికి నువ్వు తల ఉంచే విధంగా ఉండాలి హలలుయ్య అంటే మీ మతానుచారాలను పక్కకు పెట్టేసేయాలి హలలుయ్య లాస్ట్ టైం నేను చెప్పిన ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ ఒకసారి చదవండి మై సన్ అటెండ్ టు మై వర్డ్స్ ఇవన్నీ సామెతల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు వచనాల్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నాలుగు తీసిపెట్టినాం చదవండి అటెండ్ టు మై వర్డ్ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకటి అందరు చెప్పండి అటెండ్ టు మై అటెండ్ టు మై వర్డ్స్ incline thine ear incline thine ear let them not depart from thine eyes let them not depart from thine eyes keep them in the midst of thine heart keep them in the midst of thine heart telugu lo chaptam cheppandi na maatalanu aalakimpumu devuni maatalanu manamu aalakinchali na maatalu aalakinchumu na vakyamulaku nee cheviyagumu na vakyamulaku nee cheviyagumu nee kannula eduta nundi vaatini tolugiponi nee kannula eduta nundi vaatini tolagiponiyaddu a నీ హృదయమందు వాటిని భద్రము చేసి హృదయమందు వాటిని భద్రం చేసుకో హలో లూయ 
దీస్ ఆర్ ఫోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అట్లా చేసినట్లయితే ఏమంటాడంటే ఆ నెక్స్ట్ వర్స్ లో దొరికిన వారికి అవి జీవమును వాని సర్వ శరీరమునకు అవి ఆరోగ్యమైన హలో లూయ దొరికితే అవి జీవం లైఫ్ దేవుని వాక్యాలు దొరికితే దే విల్ బికమ్ దే ఆర్ లైఫ్ అంటూ యూ దే విల్ బికమ్ కాదు అవే లైఫ్ హలో లూయ దేవుని వాక్యం జీవం ఇస్తది కాదు దేవుని వాక్యమే జీవం అమెన్ హలో లూయ దొరికిన వారికి అవి జీవమును వారి సర్వ శరీరానికి సర్వ శరీరం అంటే వివరాన్ని చెప్పగలరా సర్వ శరీరం అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎవరన్నా సైన్స్ టీచర్ ఉన్నారా సైన్స్ చెప్పే టీచర్స్ ఉన్నారా మరి బయాలజీ టీ సర్వ శరీరం అంటే ఏంటి టీచర్ ఎంటైర్ బాడీ ఎంటైర్ బాడీ అని చెప్తున్నారు సైన్స్ టీచర్ ఇస్ టెలింగ్ ఎంటైర్ బాడీ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కావచ్చు ఫ్రమ్ హెడ్ టు ఫుట్ అంటే ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్ పైన కనిపించేవా ఎంటైర్ బాడీ అంటే లోపల కూడా ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ హలో లూయ సైన్స్ టీచర్ డెఫినేషన్ ప్రకారము మన ఎంటైర్ బాడీ ఐ మీన్ సర్వ శరీరం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్ బాడీ కంప్లీట్ బాడీ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ మనకు తెలియదు చాలా మంది కడుపు నొప్పి కడుపు నొప్పి అని హాస్పిటల్స్ పోతుంటారు కడుపు నొప్పి కడుపు నొప్పి సడన్ గా ఏం చేస్తారు ఆపరేషన్ చేయాలా మా 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 ఇంట్లో పని చేస్తుంది ఒక వంట మంది ఆమె కడుపు నొప్పి కడుపు నొప్పి అని హాస్పిటల్ కి పోతే వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసేస్తున్నారు అపెండిసైటిస్ అని చెప్పి ఆపరేషన్ చేసేస్తారు హలో లూయ నీ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గన్స్ బాగుండాలా అంటే ఒక స్కీమ్ పెట్టండి దేవుడు నా మాటలు ఆలకించు హలో లూయ అవే కదా నా మాటలు ఆలకించు నా వాక్యములకు నీ చెవి ఎక్కుము నీ కన్నులు ఎదుటి నుండి వాటిని తొలగిపోని ఎక్కుము ఏం చేయాలంటే నీ హృదయంలో వాటిని భద్రపరచుకోము దొరికిన వాడికి అవి వాడికి జీవము దొరికిన వానికి అవి జీవమును వాడి సర్వ శరీరానికి ఎంటైర్ బాడీ హలో లూయ బోత్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ హలో లూయ ఈవెన్ అట్ సెల్యులార్ లెవెల్ మాలిక్యులార్ లెవెల్ లో కూడా ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ మాటలు మాలిక్యులార్ లెవెల్ అని థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చేస్తారు లేకపోతే ఇంకేవో చేస్తారు అట్లా ఏం చేస్తారు ఆ మాలిక్యూల్స్ ఏ లెవెల్ లో పోతున్నాయి ఎంత టైటర్స్ లో ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒక సూక్ష్మంగా చూస్తాం హలో లూయ సో ఈ మూడో పాయింట్ మరోసారి చదవండి నీ కన్నుల ఎదుట నుండి వాటిని తొలగిపోని కన్నుల ఎదుట నుండి వాటిని తొలగిపోని వద్దు నీ కన్నుల ముందు అవి ఎప్పుడు ఉండాలంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే నాకు అర్థమైన ఒక మాట ఏంటంటే ఫోకస్ వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే నీ కన్నుల ముందు నుంచి ఒక విషయం పోకుండా నువ్వు కన్ను నీకు అవి కన్నుల ముందు ఎప్పుడు ఉండడం అంటే ఏమర్థం అంటే యూ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ హలో లూయ దట్ ఈస్ వన్ సింగిల్ వర్డ్ ఫోకస్ అందరు చెప్పండి ఫోకస్ ఫోకస్ హలో లూయ అందుకే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనుషులకు గాడ్ హాస్ గివన్ బైనాక్యులర్ విషన్ రెండు కన్నులు ఉంటాయి బట్ దే ఫోకస్ ఆన్ వన్ పాయింట్ వన్ సింగిల్ పాయింట్ ఆ పాయింట్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు ది సేమ్ సింగిల్ ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ అవర్ ఐస్ ఒక్క ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ బైనాక్యులర్ విజన్ హలో లూయ ఐ మీన్ మనుషులకు దేవుడు ఆ యొక్క కృపనిచ్చిండు కొన్ని జంతువులకే అటువంటి విజన్ ఉన్నది వేరే మనుషులు కాకుండా కొన్ని జంతువులు ఇప్పుడు మీరు కొన్ని జంతువులు చూస్తారు ఇప్పుడు కుక్క ఉంటది కుక్క ఈ జింక వీటన్ని కన్ను సైడ్స్ ఉంటాయి సైడ్స్ ఉంటాయి వాటికి బైనాక్యులర్ విజన్ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఫ్రంట్ కు ఉండేవి ఫ్రంటల్ గా ఏవైతే ఐస్ సెట్ అయి ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే ఫ్రంటల్ విజన్ అంటే బైనాక్యులర్ విజన్ పర్ఫెక్ట్ బైనాక్యులర్ విజన్ పర్ఫెక్ట్ బైనాక్యులర్ విజన్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఈరోజు మనలో కూడా కొందరు అద్దాలు పెట్టుకుని ఉంటాం అంటే వాళ్ళ దే హావ్ గట్ డిఫెక్టివ్ విజన్ అద్దాలు ఎందుకు పెట్టుకుంటామో డిఫెక్టివ్ విజన్ మనము ఏదైతే చూస్తుంటున్నామో అక్కడ సరిగ్గా ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నామని అర్థం ఫిజికల్ రెల్ లో మనం చూసే చూపులో మన రెండు కన్నులు సరిగ్గా ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాయి కాబట్టి లోపల ఒక బ్లర్డ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ బ్లర్డ్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే ఒక రకమైనటువంటి దానికి తగిన పవర్ ఉన్నటువంటి అద్దాలు ఎప్పుడైతే మనం పెట్టుకుంటామో అప్పుడు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఆ బాగా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ఇదంతా ఫిజిక్స్ లో ఉంటది కదా ఫిజిక్స్ చదివేయాలి దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ బైనాక్యులర్ విషన్ ఐ మీన్ డిఫెక్టివ్ ఉంటే అద్దాలు పెట్టుకుంటారు డిఫెక్టివ్ ఉంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ బట్టి అద్దాలు పెట్టుకుంటారు హలో లూయ మనుషులతో పాటు ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ జంతువులు ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్ బైనాక్యులర్ విజన్ ఉన్న రెండు జంతువులు ఒకటి ఏంటంటే అది పక్షిరాజు ఈగల్ ఈగల్ కు పర్ఫెక్ట్ బైనాక్యులర్ విజన్ ఇంకొకటి పాము రెండు బైబిల్ లో ప్రాముఖ్యంగా వాడబడిన జంతువులు హలో లూయ దేవుడు ఏది ఊరికే రాయడు బైబిల్ అటు ప్రాముఖ్యత ఉంది 
వాటికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఫోకస్ ఆన్ దర్ టార్గెట్స్ ఆ యొక్క గద్ద కిలోమీటర్ దూరం రెండు కిలోమీటర్ల పైన ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉంటుంది పైన అక్కడ నుంచి టార్గెట్ ని చూసుకుంటుంది ఒకసారి టార్గెట్ పెట్టుకున్నదంటే ఆ చుట్టూ సినిమాలు ఉన్నా ఏమున్నా దట్ విల్ గో అండ్ పౌన్స్ ఆన్ దట్ టార్గెట్ అండ్ హలో లూయా అది తిరగదు అది ఇట్ డజంట్ గో అది ఒక ఎంత దూరం నుంచి ఫోకస్ ఉందంటే దానికి ఒకసారి ఫోకస్ పడిందంటే దాని మీద ఆ జంతువును తిని గాని ఎత్తుకొని గానీ అది పక్కకు తీసుకొని పోయి గాని అది పక్కకు ఉండదు ఇన్ ది సేమ్ వే చీకట్లో కూడా పాములు డాక్టర్ నల్ అనిమల్స్ చాలా చీకట్లు ఉంటుంది చిమ్మ చీకట్లో బట్ అవి బాగా కనపడతాయి వాటికి అవి ఫోకస్ పెట్టుకున్నాయంటే ఆ ఫోకస్ ప్రకారంగా పోతుంది అందుకే సైతాన్ను పాముతో సిమిలర్ గా చెప్తారు ఏమంటే పామును పాము ద్వారా పాము వచ్చి మాట్లాడింది అవ్వతో సైతాను పామును వాడుకున్నాడు ఎందుకు పాము దే ఫోకస్డ్ అనిమల్స్ ఇట్స్ అ ఫోకస్డ్ అనిమల్ టార్గెట్ టార్గెట్ కంప్లీటెడ్ అంటది అయిపోయి వచ్చి అందుకే మనకు కూడా ఏం చెప్తాడంటే మీరు పాముల వలె వివేకులను పావురముల వలె నిష్కపటులుగా ఉండండి అంటాడు పాముల్లాగా వివేకం కలిగి ఉండాలా వివేకం అంటే ఏమర్థము వివేకం ఉన్నవాడు అంటే వాడు ఫోకస్ ఉన్నవాడు జీవితంలో నీ జీవితంలో నీకు ఫోకస్ లేకపోతే నువ్వు గొప్ప స్థాయికి చేరలేవు నువ్వు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోకపోతే నువ్వు ఒక గొప్ప స్థాయికి పోలేవు నువ్వు కొంత చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు రెండు రోజులకే టార్గెట్ పోయి ఉంటుంది ఫోకస్ ఉండదు కొందరికి ఎవరైతే టార్గెట్ కొందరు పెట్టుకుంటారు టార్గెట్ నేను ఫస్ట్ లో ఉండాలని పెట్టుకుంటారు ఎంత ఫస్ట్ లో ఉండాలని పెట్టుకున్నా వాళ్ళకి ఎక్కడో చుట్టాయి మార్క్స్ ఎందుకంటే టార్గెట్ ప్రకారం చదివిన కొన్నిసార్లు కాకపోవచ్చు బట్ బీ బీయింగ్ ఫోకస్డ్ అంటే ఏంటంటే నైట్ అండ్ డే అది కళ్ళ ముందు నుంచి పోకూడదు హలో లూయా దట్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ యూ విల్ బి డిటర్మిన్డ్ బీయింగ్ ఫోకస్డ్ అంటే యు ఆర్ డిటర్మిన్డ్ అని అర్థం హలో లూయా అందుకే నార్మల్ సైట్ క్రైస్తవులు అందరికీ కూడా స్పిరిచువల్ గా నార్మల్ సైట్ లేదు స్పిరిచువల్ గా అంతా బ్లర్డ్ విషయం ఉంది చాలా మందికి ఆత్మీయంగా దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఫోకస్ ఆన్ గాడ్స్ థింగ్స్ దేవుని విషయాల మీద ఏకాగ్రతతో సరైన ఫోకస్ చాలా మంది పెట్టుకోవటం లేదు హలో లూయా హలో లూయా అందుకే ఆత్మీయ జీవితంలో నీకు బ్లడ్ విషయం ఎప్పుడు ఉంటుందో నీ శారీరక జీవితంలో కూడా పరిస్థితులు బ్లడ్ గానే ఉంటాయి క్లియర్ గా ఉండవు ఆమెన్ చాలా మందికి ఈ రోజు కూడా ఏమనుకుంటారంటే ఆత్మీయ లోకం అంటే అదొక మాయా లోకము అది నిజంగా ఉండదు వీళ్ళు ఊరికే కల్పించి చెప్తుంటారు ఏదేదో చెప్తున్నారు దూతలు అంటారు అవంటారు ఇవంటారు అవన్నీ నిజం అనేది తెలియాలంటే మొట్టమొదట దేవుని మీద ఫోకస్ ఉంటే తప్ప అవి తెలియవు దేవుని ఆత్మ విషయాలు తెలియాలంటే నీ ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడాలి అందుకే నేను ప్రార్థనలో కూడా చేసిన మాట ఏంటి ఆత్మ నేత్రాలను తెరువు ప్రభా కొందరు ఏసు ప్రభుని తెలుసుకోక ముందు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆలోచిస్తుంటారు కానీ ఎందుకో తెలియదు కానీ దేవుడు తెలియకపోయినప్పుడు కూడా నాకు తెలుసు దేవుడు ఉన్నాడు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఏదో చేస్తున్నాడు ఆయన నడిపిస్తున్నాడు మనం తెలుసు నాకు డీప్ ఇన్ మై హార్ట్ ఐ న్యూ దట్ దే రివాస్ గా అప్పటికే ఉన్నాడు దేవుడు నేను రాకముందే ఉన్నాడు ఏదో చేస్తున్నాడు దేవుడు హలో లూయా నేను లేట్ గా తెలుసుకున్నాను దేవుని ఐమెన్ హలో లూయా మనకు తెలియనంత మాత్రాన అది లేదని కాదు నీకు ఆత్మీయ లోకం గురించి తెలియనంత మాత్రాన అది లేదని కాదు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మనకు మనకు తెలియని చాలా దేశాలే ఉన్నాయి మనకు తెలియని దేశాలు ఉన్నాయి మొన్న యూట్యూబ్ లో చూసుకుంటే ఒక ఆయన ఎక్కడికి ఏ దేశాలు తిరిగినాడు చాలా దేశాలు ఒక దేశం పోయింది అది ఏదో విచిత్రంగా ఉంది అరే మనకు తెలియదే మనం ఎందుకు ఇక్కడ కర్నూలులో ఉంటే నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది పోయి తిరిగితే తెలుస్తుంది ఇది సేమ్ ఆత్మ విషయాలు అంటే ఓన్లీ వెన్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ ది స్పిరిచువల్ రెల్ యు విల్ నో ది ట్రూత్ చాలా లూయా ఆత్మ విషయాలలోని సత్యాలు నీకు తెలియాలంటే నువ్వు ఆత్మ లోకంలోకి నువ్వు తొంగి చూడాల ఆత్మ లోకంలో ఏం జరుగుతుందో తొంగి చూస్తే నేను నీకు అది తెలుస్తుంది హలో లూయా లూకాస్ వార్త పదకొండు అదే ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చూద్దాం నీ దేహము నాకు దీపము నీ కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా అని ఉంటే నీ దేహం అంతయు వెలుగుమయమై ఉండును హలో లూయా మరోసారి చదువు నీ దేహము నాకు దీపము నీ కన్నే గనుక నీ దేహము నాకు దీపము నీ కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా అని ఉంటే నీ దేహమంతయు దేహమంతయు అంటున్నాడు ఐ మీన్ దేహమంతయు అంటే మళ్ళీ ఎంటైర్ బాడీ కదా ఇక్కడ మనం రెండు చోట్ల చూస్తున్నాం ఎంటైర్ బాడీ గురించి మాట్లాడిన వాక్యాలు ఒకటేమో ప్రావబ్స్ ఫోర్ లో చూస్తున్నాం ఎంటైర్ బాడీ గురించి బోత్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గన్స్ ఈ పాయింట్ ఈరోజు తెలుసుకున్నాం మనం బోత్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గన్స్ ఇన్ ది సేమ్ వే కంటి గురించి చెప్తూ కూడా 
నీ కన్ను దేహమునకు దీపమై ఉన్నది హలలుయ నీ కన్ను ఒకవేళ తేటగా ఉంటే నీ హోల్ పడి నీ దేహమంతయు నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉంటుంది హలలుయ వెలుగుమయమై ఉంటుంది ఎంతో వెలుగుమయమై ఉంటుంది అంటే దాంట్లో చీకటి ఉండదు అనర్థం ఐ మీన్ బైబిల్ లో చదువుదాం ఇదే మాట the eye is the lamp of your body when your eye is clear spiritually perceptive okay risham eye is clear nee kannu theta ga undi ani manam telugu lo chadam theta ga undadam ante artham enti amplified bible cheptunna maata entante nu aatmiya vishayala endu meeku devuni vishayala endu neeku oka focus undala devudu ante oka devudu unnadu nammadam veru nammina tarvata neevu devunto enta focused ga jeevisthunnavu nee jeevithanni నువ్వు దేవునితో నువ్వు ఎంత క్లోజ్ వాక్ తో ఉన్నావు నీ పర్సెప్టివ్ ఏముంది దేవునితో హలలుయా నువ్వు దేవునితో ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావు స్పిరిచువల్లీ నీ స్పిరిచువల్ పర్సెప్టివ్ ఏ విధంగా ఉంది ఆర్ యూ ఫోకస్డ్ ఆన్ గాడ్ దాన్ని బట్టి నీ హోల్ బాడీ నీ నీ శరీరం అంతా కూడా ఏంటి ఏమని చెప్తున్నాడు ఆల్సో ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ వెలుగు అంటే ఏంటంటే బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ పర్సెప్ట్ నీ కన్ను చక్కగా ఉంది నీ కన్ను your eyes are fixed on god andike david cheptadu my eyes are fixed on god david cheppamada my eyes are fixed on god andike emendu gorala kapari raj ayipoyadu hallelujah hallelujah urke fix kalavi fix aithe next jarigedi enti benefits devunu chache benefits enta benefit he became a king benefiting from god's perceptions devun yokka vishayalu nunchi nuvu pondukuntam chaala mandi దేవుని యొక్క టైం వేస్ట్ అప్ప ఎక్కువ 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 ఉండకూడదు దేవుని అంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు చూడు దేవుడు అంటే మనం ఎంత అవసరమో అంతే ఉండాలి ఎంత ప్రార్థన అంతే ఉండాలి ఎక్కువ బైబిల్ చదవకూడదు మళ్ళీ పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు ఇట్లా అయిపోతారు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు నేను అంటాను అటువంటి వాళ్ళు వేరే మాట ఏమంటారు స్పిరిచువల్ గా వాళ్ళు ఏమీ చూడలేదు అసలు ఆత్మీయంగా ఏమీ చూడలేదు దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది అంటే నీ కనులు దేవుని మీద నువ్వు దృష్టించినట్లయితే నీ కనులు దేవుని మీద ఫిక్స్ అయినట్లయితే నువ్వు దేవుడినే నీ ఆశ్రయంగా పెట్టుకున్నావు నువ్వు దేవుడే గాడ్ ఈజ్ ది ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ మై బ్లెస్సింగ్ అని పెట్టుకున్నావు నువ్వు దేవునికే ప్రయారిటీ ఇస్తున్నావు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడే ఫస్ట్ ఇంకెవ్వరు లేరు నాకు నా ఆ దేవుని తర్వాతనే మిగతా అందరూ అనేది ఎప్పుడైతే నువ్వు పెట్టుకుంటావో అలా లుయా ఆయన నుంచి నీ జీవితంలో బెనిఫిట్స్ వస్తుంటావు చాలా మంది ఈ బెనిఫిట్స్ గురించి ఆలోచించరు నాకు ఎంత జీతం పెడుతుంది నాకు లేకపోతే అదెంత అవుతుంది ఇదెంత అవుతుంది అవన్నీ రావ అవన్నీ వస్తాయి కానీ ఇంకా గొప్పగా దేవుడు ఆలోచిస్తుంటాడు అలా లుయ్యా మాక్సిమం నాకు తెలిసి దావీదు ఒకవేళ ఆయనకున్న క్వాలిఫికేషన్ కు ఏం చేసి ఉండొచ్చు అంటే కూలి పని చేసి ఉండొచ్చు శారీరకంగా ఆలోచిస్తే దేవుని వైపు ఆలోచించకుండా ఆయన కేవలం శారీరకంగా ఉన్న వ్యక్తి అయితే ఆయన పుట్టిన ఊరు ఆయన వాళ్ళ అన్నోళ్ళు చేసినట్లయితే ఈయన కూడా రేపు పోతున్న ఫ్యూచర్ లో ఒక మంచి సోల్జర్ గా సోల్జర్ అంటే ఒక సైనికునిగా ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ దేశంలో ఒక సైనికునిగా ఉండేటోడు అంతకంటే ఏం కాదు కానీ ఆయన ఆయన దృష్టి ఆత్మీయ లోకంలో ఉంది దేవుని మీద ఉంది ఆయన దృష్టి హీ హాస్ హిస్ ఐస్ ఫిక్స్ దాన్ గాడ్ దేవుని మీద ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన మామూలు సైనికుల్లా కాలేదు ఆయన ఆయన ఏమైపోయాడు సైనికులను శాసించేటువంటి రాజు అయిపోయాడు హలో లుయా దావి కొన్ని యుద్ధాలకు పోలేదు ఇంట్లోనే ఉండి శాసించాడు ఆ యో జాబ్ కి చెప్ప అక్కడ వాళ్ళని చంపమని వీధి గడి చంపమని వీళ్ళని చెప్పు ఇట్లా చేయండి హలో లుయా ఏది బెటర్ నువ్వు పోయి సంపాదన మేళ ఎవరికి ఒక మాట చెప్తా అయిపోవడం మేళ ఎవరికి ఒక మాట చెప్తా హలో లుయా వాస్ ఇన్ ద కమాండింగ్ పొజిషన్ ఆమెన్ ఆమెన్ నెక్స్ట్ చదండి బట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ బ్యాడ్ నీ కన్ను చెడ్డది చెడ్డది అంటే ఎట్లా స్పిరిట్ చెడ్డ విషయాలు చూస్తున్నారనా లేకపోతే చెడ్డది అంటే చూడకూడని అది కాదు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది చెడ్డతి అంటే నువ్వు ఆత్మీయంగా గుడ్డి లైండ్ గుడ్డి వారు దేవుని విషయాలు తెలియనటువంటి వారు ఆత్మీయంగా యు ఆర్ బ్లైండ్ నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధంగా బిహేవ్ చేస్తుండొచ్చు మంచి నేను మంచి కుటుంబంలో పుట్టినాను నేనే పాపం చేయకుండా నేను జీవిస్తున్నాను మంచిదే పాపమే చేయొద్దు కానీ ఇక్కడ అది కాదు చెప్పడం నువ్వు ఏసు క్రీస్తు నువ్వు తెలుసుకోకపోతే యు ఆర్ ఎ స్పిరిచువల్లీ బ్లైండ్ పర్సన్ ఏసు ప్రభు నీ జీవితంలోకి రాకపోతే రక్షణ నీ జీవితంలో లేకపోతే యు ఆర్ ఎ బ్లైండ్ పర్సన్ రక్షణ వచ్చిన తర్వాత కూడా నీ కనుదృష్టి ఏమైపోతుంది how how good is your eyesight towards god devun vaipu nee drushti e vidhanga undi are you focused on god or not hallelujah 
ఒకవేళ చెడు అయితే ఏమైతుందంట యువర్ బాడీ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ డార్క్నెస్ దేవుని వాక్యానికి లేదు స్థలం లేదు అక్కడ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ అని ఉంది అక్కడ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించిన రోజునే నువ్వు రక్షణ పొందినావు పాలలు రక్షింపబడేది ఎట్లా ఎవరు ఒకరు సువార్త ప్రకటిస్తారు సువార్త అంటే ఏంటి దేవుని వాక్యం దాన్ని అవును ఆమె నన్ను స్వీకరించుకుంటావు జీవితంలో ఆ రోజు నువ్వు రక్షణను పొందినావు ది డే యూ రిసీవ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యువర్ సేవ్ ఆ రోజే నువ్వు ఆత్మీయంగా నీ కన్ను తెరవబడ్డాయి నీ ఆత్మీయ అంటే నీకు బా నాకు తెలియదు నేను ఆత్మీయంగా తెరిచిన నా కన్ను తెరిచినావు ఎట్లా తెరిచినావు చిన్న పిల్లని లాగా తెరిచినావు చిన్న పిల్లలు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బాబు ఉన్నాడు నువ్వు హాస్పిటల్ లో పుట్టినప్పుడు నువ్వు ఏం చేసావు అంటే అని గుర్తుంటాయా గుర్తుండదు కన్ను తెరిచిన తెరిచినట్టు వాడు ఎదుగుతూ ఉంటే ఆత్మలోకం అంతా అర్థమవుతుంది ఈ రోజు ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్నాను అంటే ఈ రోజు నీ కన్ను తెరవబడినాయి నీ కన్ను తెరవబడినాయి నీకు ఎవ్వరు తెలియదు నీకు ఎవ్వరు తెలియదు నీకేమీ అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉంటుంది నువ్వు ఎదిగే కొద్దీ అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఫిజికల్ లైఫ్ అండ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ దే ఆర్ సిమిలర్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్ బట్ దే ఆర్ సిమిలర్ ఐ మీన్ చిన్నప్పుడు ఇది ఎట్లా గ్రోత్ ఉంటుందో అక్కడ కూడా గ్రోత్ ఉండాలి సరైన ఫుడ్ ఉంటే అక్కడ గ్రో అవుతారు హలా లూయా హలా లూయా సో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీ కను దృష్టి నీ ఆత్మీయ నేత్రాలు ముయబడ్డాయి అంటే నువ్వు దేవుని నుంచి ఏమీ పొందుకోలేవు అదే నువ్వు దేవుని మీద నీ ఆత్మీయ నేత్రాలు ఫోకస్ అయినాయి నువ్వు దేవుని వైపే చూస్తున్నావు నీ కన్ను క్లియర్ గా ఉంది ఏస్పూర్వం చెప్పిన మాట ఏంటంటే నువ్వు రక్షింపబడి దేవుని వైపు నీ కళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాయి అంటే నీ కన్ను తేటగా ఉన్నట్టు నీ కన్ను చెడుగా ఉన్నాయి అంటే ఏమర్థము నువ్వు దేవుణ్ణే నీ ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడలేదు హలాలుయ్యా మలాకి నాలుగో అధ్యాయం రెండవ వర్షం చూడండి అయితే నా నామమందు భయభక్తులు గల వారకు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగ చేయను గనుక మీరు బయలుదేరి కొవ్విన దూడలు గంతులు వేయునట్లు గంతులు వేయు హలలుయ్యా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే యేసు ప్రభుని గురించిన వన్ ఆఫ్ ది ప్రాఫెసెస్ ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన ఒక నీతి సూర్యునిగా వస్తున్నాడు హలలుయ్యా యేసు ప్రభుని గురించి మళ్ళీ ప్రవక్త రాస్తున్నమాట ఆయన ఒక నీతి సూర్యునిగా వస్తున్నాడు ఆయన రెక్కల మీద ఆయన స్వస్థత తీసుకొని వస్తున్నాడు హలలుయ్యా అందుకు స్వస్థత పొందుతారు అంటే ఏమర్థమవుతుంది వాళ్ళకు రోగులకు సంతోషం ఉంటారా సంతోషం ఉంటారా సంతోషం ఉంటారు అందుకే ఏమంటారు కొవ్విన దూడలు గంతులు వేయనట్లు గంతులు వేయండి యు షుడ్ బి ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యువర్ హీలింగ్ హలో లూయా యేసు ప్రభు ఊరికే రాలేదు యేసు ప్రభు స్వస్థపరచటానికే వచ్చిండు అని చెప్పడానికి కొన్ని వాక్యాలు బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యేసు ప్రభు స్వస్థపరుస్తాడని మీరు నమ్మడము ఎంత ముఖ్యమో దాని గురించి యూ షుడ్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ I am getting healed. Hallelujah. I am not a person who is a person. Whatever be that. Complete Aragya is not a person who is a person. God is not a person who is a person. So, what we need to do is, we need to get excited. How is it? It is not a person. 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 ఆరోగ్యాన్ని తీసుకొస్తుంది హలో లూయా హలో లూయా అయితే చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ ఇగ్నోరెంట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ దేవుని విషయాలు తెలియదు దేవుని విషయాలు తెలియదు తెలియకుండా కొందరు ఏం చేస్తుంటారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా కూడా పనిచేస్తుంటారు వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు సైతానుకు మార్గం తెరుస్తుంటారు సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే సైతానుకు మార్గం తెరిచిన తర్వాత ఆ సైతాన్ని పట్టుకొని ఈడ్చుకపోయిన తర్వాత రావాలన్నా రాలేదు కొందరు దేవ్ గాన్ టూ ఫార్ వెనక్కి తిరిగి రావాలంటే కూడా రాలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే వాళ్లకు రక్షింపబడటానికి అవకాశం ఇయ్యబడినప్పుడు వాళ్ళు తిరగలేదు దేవుని వాక్యం వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వినలేదు దేవుని వాక్యాన్ని అందుకే చెప్తాను ర్యాప్చర్ టైంలో అందరు వాక్యం వినవాళ్ళే కానీ కొందరే ఎత్తబడతారు అందరు వినింటారు ఎస్టీబీసీ వైపు పోతూ వినింటారు ఇంకెంత మంది ప్రీచర్స్ చెప్పినా వినింటారు ఓ టీవీలో వినింటారు శుభవార్త వినింటారు ఇంకేమి ఆరాధన వినింటారు ఏమేమి ఛానల్స్ ఉన్నాయి అన్ని వినింటారు కానీ దేవునికి హృదయం ఇచ్చిండరు అన్ని చేస్తాం మా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తాం అన్ని చేస్తాం మా మొబైల్ ఫోన్ లో మేము మాకు కావాల్సి మేము చేసుకుంటాం కొట్టుకుంటాం చర్చిలో కూడా మొబైల్స్ వాడతారు 
ఇంకా ఇంకా ఎక్కడైనా దానికి సా లేదు మీరు చూడండి బయటికి పోయినప్పుడు చూస్తున్నాను అనుకోండి పదిలో తొమ్మిది మంది మొబైల్ చూస్తూనే ఉంటారు నేను ఈ మధ్యకాలంలో మెల్ల నేనే ఒక సర్వే చేస్తూ తిరుగుతున్నా ఈ మధ్య తిరుగుతున్నప్పుడు ఎంతమంది మొబైల్ పెట్టుకున్నారా నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ది క్యారీ మొబైల్ ఎప్పుడు క్యారీ కాదు మొబైల్స్ ఉంటాయి కానీ ఇట్లే చూస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు ఇంకా ఇదే ఇంకొంత ఒక రోజు అయితే నేను ఐ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ బస్లో వస్తున్నాను అది బెంగళూరు బస్ స్లీప్ లెక్క బేబీ అని ఉంటుంది హైదరాబాద్ అమ్మ హైదరాబాద్ బస్ ఇంకా ఒక అమ్మాయి కూర్చుంది నా ముందు కూర్చుంది ఇక పక్కన రెండు చేతులు పెట్టి పొట్ట 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 కొడతానే ఉంది టైప్ రైటర్ ఇంతే రెండే ఏళ్ళు పెట్టింది పెట్టి 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 వెంటనే అక్కడి నుంచి ఇంకోటి క్లింగ్ అని వస్తుంది మన పిచ్చి సైతాన్ పిచ్చి అంటే ఏమంటే ఇట్స్ అన్ అడిక్షన్ అదొక చెడ్డ ఆత్మ ఈడ్చుకపోతుంటది మెల్లమెల్ల ఈడ్చుకపోతుంటది ఓ రోజు ఏదో ఇక ఏదో జరగకూడదు జరిగిపోయే పరిస్థితికి సైతాన్ ఊరికి వదిలిపెట్టదు వాడు తీసుకపోతాడు వాడు అంతే యంగ్ పీపుల్ యంగ్ పీపుల్ యంగ్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అడిక్షన్స్ ఏదైనా చెప్తున్నాను చూడండి కొందరికి తిండి అంటే అడిక్షన్ ఉంటది తిండి చూస్తే తాగరు జనాలు పోయి పల్ల 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 తిట్టు అన్ని లిమిట్ లిమిటెడ్ గా మనకు ఏది అవసరమో ఎంత అవసరమో అంతే ఉండాల ఏది ఒక పర్పస్ దేనికోసం వాడుతున్నాం దానికోసమే వాడాల హలో లూయ ఒక పర్పస్ దేవుడిది ఏ పర్పస్ కోసం అయితే ఏవైనా ఇచ్చి ఉంటాడు మన జీవితంలో మంచి విషయాలే ఇచ్చి ఉంటాడు వాటి కోసం వాడాల హలో లూయ హలో లూయ హోషియా నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చదవండి నా జనులు జ్ఞానము లేని వారే నశించుచున్నారు నా జనులు జ్ఞానం లేని వారే నశించున్నారు దేవుని ప్రజలు క్రిస్టియన్స్ ఇంట్లో మీరేం చేస్తాం మేము క్రిస్టియన్స్ అండి చేస్తున్నాం అనుకున్నారా మేము నమ్ముకున్నాం మంచిగా హెచ్ ఫ్యామ్ మినిస్ట్రీస్ పోతామండి మేము మంచి వాక్యం వింటాం అన్ని చేస్తామండి మరి ఏమైతుందో నశించిపోతున్నారు ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హెచ్ ఫ్యామ్ కి వచ్చేటోళ్ళకి ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండదు ఎక్కువ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే చాలా మంది జనాలు నశించిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే దేవుని గురించి నాకు జ్ఞానం లేకపోవడమే హలో లూయ హలో లూయ ఎంతో మంది ప్రీచర్స్ రోగం వచ్చి చచ్చిపోయిన మాటలు విన్నారా విన్నారా లేదా నాకు చాలా మంది ఇష్టమైన ప్రీచర్స్ ఉన్నారు మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు బయట దేశాలలో ఉన్నారు అందరు కానీ వాళ్ళు రోగం వచ్చి చనిపోయినారంటే నాకు చాలా బాధ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్లకు వాళ్ళు అట్లా చనిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే దే దే డింట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ గాడ్ దేవుని గురించిన సంపూర్ణమైన జ్ఞానం లేకపోయింది ఎస్పెషల్లీ స్వస్థతను గురించిన జ్ఞానము వాళ్ళకి లేకపోయింది అందుకే నా జనులు జ్ఞానము లేక నశించుతున్నారు అలా లూయ ఇంకో మాటలో ఏం చెప్పాలంటే దేవుని నమ్ముకున్న ప్రజల యొక్క శరీరాలు నశించిపోతున్నాయి దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్లకు దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు అని వాళ్ళు ఇంకా నమ్మకపోవడమే ఎందుకబ్బా సునీల్ సా సునీల్ అన్న రోజు స్వస్థత స్వస్థత అని చెప్తున్నాడు స్వస్థత ఎందుకు అవసరం అంటే ఇది నీ శరీరం కాదు దేవుని శరీరం నీది కాదు శరీరము ఏసయ్య రక్తం పెట్టి శరీరాన్ని కొనుక్కున్నాడు శరీరాన్ని ఇష్టానుసారం వాడడానికి లేదు యు ఆర్ ఓన్లీ ఏ కస్టోడియన్ ఆఫ్ దట్ బాడీ ఈ శరీరము ఆయన రక్తము ఆయన ప్రాణం పెట్టి మన ఆత్మ శరీరము మన మనస్సు అన్ని కొనుక్కున్నాడు ఆయన నువ్వు నీ సొంతం కూడా కాదు నో బడి ఈస్ దేర్ సోన్ నేను నా సొంతం కాదు ఐఎమ్ అకౌంటబుల్ టు గాడ్ నా దేవు దేవునికి లెక్క చెప్పాల్సిన మేము మన మందరం హలో లూయ ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు నీ శరీరంలో రోగం రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది నాకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది అనుకుందాం పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది ఒక వాచ్మెన్ ని పెట్టాను ఖాళీ ఉంది బిల్డింగ్ నేను పోలేదు కానీ వాచ్మెన్ ని పెట్టినాను దాంట్లో దొంగలు పడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది వాచ్మెన్ వాచ్మెన్ ది ఆ బిల్డింగ్ ఈజ్ లైక్ అవర్ బాడీ ఇట్స్ లైక్ అవర్ బాడీ ఆ బిల్డింగ్ మన బాడీ దాన్ని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది మన ఆత్మది మనం కాపాలి కాస్తుందా ఈ శరీరానికి ఏం కాకూడదు ఈ శరీరానికి ఇట్లా ఉండాలి ఈ శరీరం ఇట్లా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుంది అది మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పబ్బులకు ఇష్టం వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ కు ఆడేడ తిరగడానికి లేదు ఇది వ్యభిచారాలకు దానిలోకి దీనిలోకి పెట్టడానికి కాదు ఈ శరీరం ఉండేది 
శరీరము దేవునిది హలాలుయ్య అందరు చెప్పండి నా శరీరం దేవుంది నా శరీరం దేవుంది నా ఆత్మ దేవుంది ఆత్మ దేవుంది నా మనస్సు దేవుంది నా మనస్సు దేవుంది హలాలుయ్య దేవుంది ఈ కాన్షియస్ పెట్టుకోండి దేవుంది కాబట్టి ఏం చేయాలా దేవుడు వచ్చేలోపు రిపేర్ చేసుకోండి ఏదైనా పోయిందా దాన్ని రిపేర్ చేసుకోండి హలాలుయ్య డోంట్ అలౌ సిక్నెస్ ఎంటర్ యువర్ బాడీస్ హలాలుయ్య అమెన్ అమెన్ చాలా మంది చాలా మంది తొందరగా చచ్చిపోతుంటారు ఎందుకు దేవుని వాక్యం తెలియక ఏదో రోగం వచ్చి చచ్చిపోతుంటారు బా మంచి ప్రీచర్ బ్రదర్ మంచి ప్రీచర్ బ్రదర్ నలభై ఏళ్ళకే చచ్చిపోయేటాడు కారణం యూ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని చిత్తము నాకు మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి అని తెలుసుకోక చనిపోతున్నారు చాలా మంది హలో లూయ నిర్గమ కాండం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరు వర్షాలు చదవండి నీ దేవుడైన యహోవానే సేవింపబలను అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును నేను నీ మధ్య నుండి రోగమును తొలగించేదేహారము నీళ్లు ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఉంది ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారు హీ షాల్ బ్లెస్ దై బ్రెడ్ అండ్ దై వాటర్ హలలుయ బా ఇది తింటే లావైతామేమో ఇది తింటే సన్నగా అవుతామేమో ఇవన్నీ అవసరం లేదు బ్లెస్ చేసుకోండి హ్యావ్ ఎ కాన్షియస్ నా దేవుడు ఇచ్చిన ఆహారం నేను తిని తింటున్నాను ఆశీర్వదించుకుని తినండి దేవుడే బ్లెస్ చేస్తా అంటున్నాడు ఐ మీన్ తినే తిండి నీ దేవుడు బ్లెస్ చేస్తా అంటున్నాడు ఏ ఈగలు వాళ్ళింది అది అవసరం లేదు బ్లెస్ చేసి దేవుడు అంటే తినే ఏందో బా డాక్టర్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఐమ్ టెలింగ్ యూ దిట్స్ ఒక ఆయన మా తాత ఒక ఆయన ఉన్నాడు జాన్ జీలి ఎక్కనే మా తాత ఒక బుబోనిక్ ప్లేగ్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది రోగ ప్రపంచం అంతా బిబోనిక్ ప్లేక్ ఒక ఎపిడెమిక్ లాగా జరుగుతూ ఉండేది ఒక టైంలో ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఈయన ఈయన ఈ చర్చ్ వాళ్ళతో కలిసి ఆయన ఈ సర్వ్ చేస్తున్నారు అందరినీ తీసుకురావడము చనిపోయిన వాళ్ళను పక్కకి వేయడం అట్లాంటి పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళకు రోగులకు కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడాలు ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్న డాక్టర్ అంట జాగ్రత్త జాగ్రత్త అది ముట్టొద్దు అని అంట ఎందుకు అని అంట ఏది దట్ ఈస్ ది సెక్రీషన్ ఫ్రమ్ దట్ పేషెంట్ పేషెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇది దాన్ని ముట్టొద్దు జాగ్రత్త అన్నారు ఆయన అన్నాడంట ముట్టినా నాకేం కాదన్నారు హే లేదు చచ్చిపోతారు ముట్టే లేదా అవే చచ్చిపోతాయి అన్నారు అంటే అన్నాడంట టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ పెట్టి చూడండి అంటే ఈయన ఈయన చేయి మీద వేసిన వాటిని మళ్ళీ మైక్రోస్కోప్ మీద అదే సెక్రీషన్ వేసి చూస్తే ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ వర్కెడ్ హలో లూయ దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఏ ప్రభు తెలుసుకున్న వాడికి అది అమెన్ వాని నుంచి అదే జరుగుతుంది వాళ్ళ జీవితం నుంచి హలో లూయ కాబట్టి అది మనల్ని చేయడం కాదు బాగా గమనించండి ఏ ప్రభు కుష్ట్రోగిని ముట్టుండి కుష్ట్రోగం ఏ ప్రభుకి వచ్చిందా అలా స్వస్థత పోయింది మనకు కూడా అంతే రోగులను మనం ముడితే రోగులు స్వస్థత పొందాలి కానీ రోగుల నుంచి మనకు రోగం రాదు అమెన్ హలో లూయ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ షాల్ బ్లెస్ దై బ్రెడ్ అండ్ దై డ్రింక్ ఐ విల్ టేక్ సిక్నెస్ అవే ఫ్రమ్ దై మిట్స్ నేను మీ మధ్య నుండి రోగమును తొలగించేదాని దేవుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూడండి కడుపు దిగబడు నదియు కడుపు దిగబడు నదియు అంటే అబార్షన్స్ అయిపోయి అబార్షన్ ఏముంటది సడన్ గా బిడ్డ కడుపు నుంచి వెళ్ళిపోతుంటాడు అబార్షన్ కడుపు దిగబడు నదియు గొడ్డు దియు నీ దేశంలో ఉండదు బ్యారన్నెస్ ఉండదు అబార్షన్స్ ఉండవు అకాల మరణాలు ఉండవు హలో లూయ నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసేద దేవుడు చెప్తున్నాడు ఫుల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ డేస్ నీకు ఇస్తాను లాంగ్ లైఫ్ ఉంటది హలో లూయ తొంభై ఒకటో కీర్తన పదహారు వర్షంలో ఏం చెప్తాడు దీర్ఘాయువు చేత అతని తృప్తి పరిచేదను నా రక్షణ అతనికి చూపించేదను హలో లూయ దీర్ఘాయువు అనేది పలకండి దేవుడు బా ఏమో బ్రదర్ నేను బాగా తిన్నాను నేను అట్లా తిన్నాను ఇట్లా తిన్నాను ఏమబ్బా ఏముంటదో నా శరీరంలో ట్రైగ్లిసరైడ్స్ లెవెల్స్ ఏమున్నాయో లేకపోతే నాకు ఇదేమో ఏం లేదు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ దీర్ఘాయువు అనేది ఆయన చూసుకుంటాం హలో లూయ అట్లా తినమని చెప్పటం లేదు ఏదైనా మితంగా ఉండాలి అమెన్ ఏదైనా కూడా కంట్రోల్ లో ఉండండి హలో లూయ అమెన్ 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 నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ యూ కానీ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే ఐ విల్ నాట్ దై ప్రిమెచ్యూర్ నేను దేవుడు నన్ను ఏ పని కోసం ఈ భూమి మీద పెట్టిండో 
ఆ పనిని నెరవేర్చే నేను పరలోకానికి వెళ్తాను హలలుయ ర్యాప్చర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఏం చేయగలవు నువ్వు దేవుని కోసం ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నువ్వు ఏం చేయగలవు దేవుని కోసం సువార్తను ఏం చెప్పగలవు ఎలా షేర్ చేయగలవు దాని గురించి ఆలోచి హలలుయ హలలుయ ఈ రోజే నేను ఒక మాట చూసాను ఈ రోజు పేపర్ లో చూసాను వీలైతే నెక్స్ట్ వీక్ పేపర్ క్లిప్ మీకు పెడతాను ఇక్కడ దాంట్లో చెప్పబడిన మాట ఏంటంటే నవ్ డాక్టర్ సర్ ఆల్ థింకింగ్ ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసిన తర్వాత చాలా మందికి అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ ఇప్పుడు అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి కోటి నలభై వేల మంది పైగా సఫర్ అయినారు గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అవి పెడతాను నేను నవ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ థర్టీ సెవెన్ పీపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు అగేన్స్ట్ వస్తుంది జపాన్ లో ఏం చెప్పారంటే దాని మీద క్లియర్ గా రాస్తారంట వ్యాక్సిన్ పైన ఏమని ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అని వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఇప్పుడు సిగరెట్ ప్యాక్ పైన ఏం రాస్తారు ఇట్ ఈస్ ఇంజీరియస్ టు హెల్త్ అని రాస్తారు ఈ వ్యాక్సిన్ కూడా అలా ఉంటుంది జపాన్ లో కానీ మన ఇండియాలో అట్లాంటివి ఉండవు మన ఇండియా కానీ కొన్ని దేశాల్లో అట్లే గుర్రలాగా పరిగెత్తి 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 ఐ టోల్ యూ సో మెనీ థింగ్స్ సో మెనీ థింగ్స్ దేవుడు ఇచ్చే ప్రొటెక్షన్ ఏ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వదు ఏ మందు ఇవ్వదు ఏ డాక్టర్ ఇవ్వడు హలో అండ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఫోకస్ దేవుని మీద ఉందంటే యుర్ హైలీ ప్రొటెక్టెడ్ యుర్ హైలీ ప్రొటెక్టెడ్ దేవుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటాడు హలో లూయ యుర్ హైలీ ప్రొటెక్టెడ్ అమెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గాడ్స్ విల్ దట్ యూ షుడ్ డై అర్లీ తొందరగా చచ్చిపోవాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తము కానే కాదు అమెన్ హలో లూయ ఎంత కాలం బ్రతకాలనుకుంటున్నారు దగ్గర పెట్టుకొని చెప్తారు ఎంత కాలమైనా బ్రతకొచ్చు హలలుయ రాప్చర్ లో వెళ్ళిపోతాం మనం అమెన్ మామూలుగా భూమి మీద దేవుడు పెట్టిన వయసు పాత నిబంధనలో వన్ ట్వంటీ పెట్టిండు సాతనుడు పుస్తకాల ద్వారా అందరికీ మెల్లగా నేర్పించిండు వాట్ ఈస్ ది లైఫ్ స్పాన్ అంటే పిల్లలు చెప్పాలా నా విట్ ఈస్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు దాన్ని సిక్స్టీ చేసి ఉంటున్నారు ఎక్కడ ఎవరు ఇదని సేటం తీసుకొస్తున్నాడు మెల్లగా సేటన్ ఈస్ బ్రింగింగ్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట మెల్లగా మాన్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే మెల్లమెల్లగా తగ్గుతూ తగ్గుతూ వచ్చింది ఈ రోజు ఏం పరిస్థితి అంటే పుస్తకంలో ఏం జరుగుతుంటే మీ ఒకప్పుడు మయోకాడిల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ అనేది ఉండేది ఇంత ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ అడుగు చనిపోయాడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అబ్బాయి చనిపోయాడు ఐ టోల్ యూ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కొడుకు కర్నూల్లో వెంకటరమణ కాలనీ సో దర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ మనము దేవుని అందుకే చెప్పేది నువ్వు దేవుని మీద ఫిక్స్ అయి ఉంటే గాడ్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ యూ గాడ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ అన్ని చూసుకుంటుంటాడు హలో లూయ నూట మూడవ కీర్తన్ చూడండి రెండు మూడు వర్షాలు నా ప్రాణమా ఎహోవాను సన్నిధించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము అమెన్ ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేన్ని మరవద్దు మరవద్దని చెప్పి ఏం చెప్తున్నాడు ఏం ఉపకారం చెప్తున్నాడు ఆయన నీ దోషములు అన్నిటిని క్షమించేవాడు నీ సంకటములు అన్నిటిని కానీ బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే నా ప్రణామా యహోవాన్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టినా ఏమంటారు అది ఏదన్నా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు అప్పుడు పాస్టర్ తీసుకుంటుంది నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నిధి నా ప్రాణమా యహోవాను ఇదే ఉంటుంది వాక్యం ఈ తప్ప ఏది చెప్పరు నా ప్రాణమా యహోవాన్స్ ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేని మరొక బుక్ పెడతారు పక్క ఉపకారం అందరూ మర్చిపోయినారు ఉపకారం దేవుడు చేసిన ఉపకారంలో ఏంట ఉపకారం అంటే గాడ్ హాస్ ప్రామిస్ ఆయన మనకి ఇచ్చిన ఉపకారం ఏంటంటే హీ హీల తాల్ దై డిసీజెస్ ఆయన ప్రతి రోగాన్ని స్వస్థపరుస్తున్న దేవుడు ఆయన హలో లూయ దీన్ని మర్చిపోయినారు జనాలు దేవుడు నీ పాపాలు క్షమించిన ఆ అన్ని క్షమించిన బ్రదర్ దాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు నీ రోగాలను స్వస్థత పరిచినాడు నీకు ఇప్పుడు ఏదైనా తేడా ఉందా స్వస్థత పనులు పొందుతావు కానీ అది స్వీకరించడానికి జనాలు మర్చిపోయినారు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేన్ని మరవద్దు ఇదే మరుస్తున్నారు చాలా మంది దేవుడు స్వస్థపరిచిన దేవుడు ఆయన నా సంకటములు అన్నింటినీ కుదిర్చేవాడు అనేది మర్చిపోతున్నాడు అది మర్చిపోయి డాక్టర్స్ అది మర్చిపోయి మందులు డాక్టర్స్ దగ్గర పోవద్దా పోవాలా పోవద్దని చెప్పడంలా బట్ బిల్డప్ యువర్ ఫెయిత్ దేవుని అయితే చూడండి నీ కనుదృష్టి దేవుని మీద ఉండాలి హలో లూయ 
దిస్ ఇస్ అ బెనిఫిట్ విచ్ గాడ్ హాస్ గివన్ సంఘం మర్చిపోయి నీకు బెనిఫిట్ ను అందుకే లెట్ దమ్ నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఐస్ నీ కన్నుల నుంచి అది పోకూడదు నువ్వు రక్షింపబడినావు అవును రక్షింపబడినావు అంటే ఏమర్థము నీలో ఏ పాపం లేనట్టు అర్థం అమెన్ అమెన్ అవునా ఎస్ అన్ను మన పాపాలన్నీ ఎస్ ప్రభు చెల్లించేసింది దాని హీ మేడ్ ఏ పేమెంట్ అట్లే మన రోగాల కూడా ఆయన అదే పనిచేసిండ సిలో మీద హలో లూయా నువ్వు పాపాలకు ఎంత ఫ్రీనో రోగాలకు కూడా నువ్వు అంతే ఫ్రీ యు ఆర్ సిన్ ఫ్రీ అండ్ సిక్నెస్ ఫ్రీ హలో లూయా అందరు చెప్పండి నాతో పాటు ఐ ఆమ్ సిన్ ఫ్రీ సిక్నెస్ ఫ్రీ ఐఎమ్ సిన్ ఫ్రీ సిక్నెస్ ఫ్రీ అంటే ఫోకస్డ్ గా ఉండండి ఏదన్నా కొంచెం గొంతు ఇది ఉందంటే వెంటనే ఏ సూక్రిస్తున్నా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నా నేను దీన్ని స్వీకరించను మామ్ సిక్నెస్ ఫ్రీ హలో లూయా ఏస్ ప్రభు చేసిన కార్యం అటువంటిది అమెన్ హలో లూయా సో యూ మస్ట్ బి ఫోకస్డ్ నీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలంటే ఐఎమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సిక్నెస్ ఐఎమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సిక్నెస్ హలో లూయా కొందరు ఏం చేస్తుంటారు అంటే రోగం వచ్చి ఉంటది వాళ్ళకు ఫోకస్ లేదు జీవితంలో బైబిల్ చదివినా ఏం చదివినా విలాప వాక్యములు చదివినా అరే నీకు రోగం పోవాలనితే ఏం చదవాలా ఏసు ప్రభు స్వస్థతను గురించిన వాక్యాలు ఏరుకొని ఎత్తుక్కొని అవి తీసుకోవాలా నువ్వు విలాప వాక్యాలు ఆ పదాజ్ఞాలు ఏం జరిగిందాడా అవన్నీ నీకేం సంబంధం అర్థమవుతుందా నీ ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే నీకేం అవసరమో అది తీసుకో హలో లూయా ఎవరో ఎవరో ఏదో ఏ పేలు కైను కొట్టుకున్నారు ఏమొస్తుంది నీకు దాంతో స్వస్థత వస్తుందా కాదు స్వస్థతను గురించి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను ఏరి కోరి ఎత్తుకో దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫోకస్డ్ బీ ఫోకస్డ్ నా దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు నువ్వు స్వస్థత కోసం పోతున్నావు స్వస్థతను గురించిన వాక్యాలు అవి నీ కన్నుల ముందు నుంచి పోకూడదు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అవి పెట్టుకోకుండా వీళ్ళు ఆ సందర్భానికి తగిన వాక్యం కాకుండా ఏదంటే అది పెట్టుకుంటారు హలో లూయా నీకు ఆరోగ్యం బాగలేదు అన్నప్పుడు నీకు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వాక్యాలను నువ్వు వెతికి వాటిని ధ్యానించడం నేర్చుకోవాలి దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫోకస్డ్ హలో లూయా అమెన్ వాక్యం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే అది చెయ్యి ఒకటో పేతురు ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనము తెలుగులో ఇరవై ఏడో వచనం మీరు క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు హలోయా హలోయా బాగా గమనిస్తాం క్షయ బీజం అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన స్పర్మ్ ఓవం అవి కలిస్తే క్షయ బీజం మీరు క్షయ బీజం నుండి కాక అక్షయమైన బీజం అక్షయ బీజం అంటే దట్ విచ్ కెనాట్ బి డెస్ట్రాయిడ్ దట్ విచ్ కెనాట్ బి స్పాయిల్డ్ ఎవరు దాన్ని పాడు చేయలేరు దాన్ని ఏం చేయలేరు ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఇండెస్ట్రక్టబుల్ అదేంటంట దేవుని వాక్యం అంట హలో లూయా ఐ మీన్ ఇది ఇండెస్ట్రక్టబుల్ ఇట్ కెనాట్ బి స్పాయిల్డ్ అంటే రోగము గాని ఏది గాని దీన్ని ఆపలేదు ఏ మనుషులు గాని సైతాన్ గాని దీన్ని ఆపలేదు ఐ ప్రూవ్ టు యూ ఎలా ఒక నిమిషం బాగా గమనించండి నువ్వు యేసు ప్రభు తెలుసుకున్న నువ్వు రక్షణ పొందిన రోజు ఒకసారిగా ఆలోచిస్తావు రక్షింపబడినప్పుడు నువ్వు వాక్యం విన్నావు ఎవరో చెప్పినారు వాక్యం చెప్పినారు ఆ రోజు నువ్వు వాక్యాన్ని విన్నావు విన్న తర్వాత నువ్వు డిసైడ్ చేసుకున్నావు ఏమని ఈ వాక్యాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను యేసు ప్రభు నా దేవుడిని స్వీకరించేసి అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత సైతాను కానీ వేరే మనుషులు కానీ నువ్వు రక్షింపబడకుండా ఏమైనా చేయగలరా చేయగలరా చేయలేరు ఆ వాక్యం లోపలికి వెళ్ళిపోయినాక నీకు రక్షణ ఇచ్చేసింది అంతే ఇన్ ది సేమ్ వే ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వాక్యం కూడా నీ లోపలికి నువ్వు అదే విధంగా స్వీకరించి నేను స్వస్థత పొందినానని నువ్వు నమ్మినట్లయితే అది కూడా అప్పుడే జరిగిపోతుంది హలో లూయా సైతాను కానీ మనుషులు కానీ ఎవ్వరు నీ స్వస్థతను ఆపలేరు హలో లూయా నువ్వు రక్షింపబడినప్పుడు ఏ వాక్యం నిన్ను రక్షించిందో ఇదే వాక్యము నిన్ను స్వస్థపరిచే వాక్యము హలో లూయా అమెన్ అందుకే ఎన్ని స్వస్థతల గురించిన ఎన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయో అన్ని వాక్యాలు తీసుకొని వాటిని ధ్యానించడం మొదలు పెట్టాల రియల్ క్రిస్టియన్ ఏస్పురం వచ్చే లోపల నా శరీరాన్ని నేను ఆయన కోసం నేను ఆయన ఇచ్చిన ఈ శరీరం నేను ఆయన కోసము మహిమకరంగా నేను మార్చుకుంటాను అని పెట్టుకోవాలి హలో లూయా అమెన్ 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 ఏస్పురం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఓ మాట చెప్పిండు మత స్వార్థ పదహైదవ అధ్యాయం ఆరో వర్షం 
we'll see that meeru mi paramparya acharamu nimittamai devuni vakyamunu niradakamu cheyichunnaru aa em ani cheptunnarante paramparya acharamulu traditions traditions konni sanghalo manam chustam ba beautiful ga arrange chestaru etla candles ikkada kotta akkada candles oka paddhathulo arrange chestaru parapattu oka candle pakkal jerthe emana nashtam vastada raadu vastada raadu kaani వాళ్ళు నేను ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తున్నా ఒక అతను ఈ జెరూసలేం ఇక్కడికి పోయిండు అనమాట అక్కడికి పోయిండు ఆయన హిందూనే బట్ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇది ఇది ఒక డినామినేషన్ సంబంధించింది ఈ ప్లేస్ ఇంకొక డినామినేషన్ సంబంధించింది ఈ ప్లేస్ ఇంకొక డినామినేషన్ వాళ్ళు కొన్ని అల అలంకరణలు చేసుకున్నారు వాళ్ళ దాంట్లో పొర్రపాటున దీన్ని కానీ ఎవరైనా ముట్టి అటు జరిపినా పెద్ద గొడవలు అయిపోతాయంట అక్కడ కాబట్టి ఎవరు ఎవరు దాంట్లో ఎవరు దూరడం కాని మార్చడం కానీ చేయరంట హలో లూయ అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆచారం జరుగుతుంది అర్థమవుతుందా అంటే మేము పెట్టినవి ఎవరు జరపకూడదు దానివల్ల జరిపితే నష్టమా జరప జరిపితే లాభమా ఏం లేదు జరిపినా జరగకపోయినా లాభం లేదు సరే చర్చిలో క్యాండిల్ ముట్టిస్తారు ఆ క్యాండిల్ పక్కన ఆగిపోయినాయి అనుకోండి ఆగిపోతే ఏమవుతుంది ఏమి కాదు పరిగెత్తుకుంటూ తప్ప 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 పరిగెత్తిపోయి ఏదో ఆచారం జరిగేట్టు చేస్తారు ఏమైతుంది ఏమి కాదు కొందరు అది పొగ వేస్తారు అది ఏమి ధూపం వేస్తారు కొడుతుంటారు ధూపం పొగ లేస్తుంటారు ఏమైతుంది దాంతో ఏమి కాదు అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ ఆచారాలు ఆచారాలు ఇంకా సిలువన్ పట్టుకొని చుట్టూ చర్చి చుట్టూ తిరగాలి తిరుగు ఏమొస్తుంది ఏమి రాదు ఏమి రాదు కొందరు కొందరు ఏం చేస్తారు తెలుసా వీళ్ళు సిలువను మోసుకొని ఇంకా నేను మొన్న ఎవరో పెట్టినారు నాకు ఫొటోస్ లాస్ట్ గుడ్ ఫ్రైడే అని ఏదో పెట్టినారు రోడ్డు మీద సిలువను కొంచెం కొంచెం దూరం కొందరు కొందరు మోస్తారంట సిలువన్ అందరు మోసు రోడ్డు మీద మోస్తు నేను అనుకున్నా కొరడతో కొడితే కూడా బాగుండేది వీళ్ళని ఎవరన్నా సిలువ మైన ఒకటే కొరడ ఎవరు కొట్టాలో మరి ఇది ఒక్కటి మోస్తారంట అది లైట్ సిలువను పట్టుకొని మోస్తారు వేసుకో ఎంత బరువైంది మోసిండు వీళ్ళు ఏందో ఆయనకు ఏదో సింపతి చూపిస్తున్నట్టు గాడ్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ సింపతి ఇవన్నీ పనికి మాల పనులు ఒట్టి మాటలు ఇవన్నీ వేస్ట్ ఉపయోగం దీనివల్ల నీకు ఆరోగ్యం వచ్చేది కాదు కానీ ఆరోగ్యం ఇంకా చెడిపోతుంది అట్లాంటి పనులు మానుకోవాల కట్ చేస్తుంటారు ఆచారం ఆచారం వల్ల ఏమైతుందంటే దేవుని వాక్యానికి దూరం అవుతారు చూడండి నిరర్థకం చేస్తున్నారు దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యం కొన్న నేచర్ ఏంటంటే వాక్యం వేస్తే వాక్యం అనేది విత్తనం విత్తనం అంటుంటాం ఎందుకు విత్తనాన్ని వేస్తే అది పంట వచ్చేస్తుంది ఫలిస్తుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాక్యం విత్తబడకుండా ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఆచారాలతో నడిపించేస్తున్నారు హలాలు వియా అర్థమవుతుందా ఒక ఒక ఆచారం చెప్తారు చర్చిలో చాలా మందికి ఉన్న ఆచారం ఆ ఆచారం వల్లనే వాళ్ళు ఎవ్వరు స్వస్థత పొందరు ఏంటంటే వాళ్ళు భలే ప్రార్థన చేస్తారు ఆ ప్రార్థనలు ఏముంటుంది అంటే ప్రభా నీ చిత్తం అయితే స్వస్థత నీ నీ చిత్తం అయితే స్వస్థత పరుస్తావు నీ చిత్తం అయితే స్వస్థపరుస్తావు నీ చిత్తం అయితే స్వస్థపరుస్తావు అంటే వాడు ఎప్పుడు స్వస్థత పొందడు ఎందుకు ఎందుకంటే స్వస్థత అనేది దేవుని చిత్తం అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది హలో లూయా దేవుని నువ్వు స్వస్థత గురించి దేవుని దగ్గరికి పోతూ ప్రభా నీ చిత్తం అయితే అనే మాట ఎప్పుడైతే మాట్లాడతావో ఇట్ ఈస్ అన్బిలీఫ్ నువ్వు నమ్మటం లేదు హలో లూయ ఫెయిత్ స్టార్ట్స్ వెన్ యు నో ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ నీకు దేవుని చిత్తం తెలిస్తేనే నీకు ఫెయిత్ పనిచేసేది హలో లూయ ఐ మీన్ డబ్బులు కావాలనుకోండి డబ్బులు కావాలా డబ్బులు కావాలంటే దానికి కావాల్సిన విశ్వాసం నీలో ఉండాలంటే నీకు ముందు ఏం తెలిసి ఉండాలి మన దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవుడు అని నీకు తెలిసి ఉండాలి నేను ఎప్పుడైతే అది నమ్మగలిగితేనే నీకు ఫైనాన్షియల్ గా నువ్వు బ్లెస్ అవుతావు హలో లూయా యు కెన్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఫర్ ఫైనాన్సెస్ ఓన్లీ వెన్ యు నో దాట్ అవర్ గాడ్ ఈస్ ఎ గాడ్ హూ ప్రాస్పర్స్ ఇస్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ది సేమ్ వే యు కెన్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఫర్ హీలింగ్ ఎప్పుడు దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు నీకు తెలిస్తేనే ఐ మీన్ అందుకే ప్రార్థన కంటే ముందు తెలుసుకోండి దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడా కాదు ఈ చిత్తం అయితే ప్రభ అయిపోయినారు నీకు నువ్వే నువ్వు సంవత్సరాల తరడు ప్రార్థన చేయి నీకు స్వస్థత రాదు హలో లూయా ఆమెన్ ఆర్ యు లర్నింగ్ సంథింగ్ హలో లూయా 
అందుకే ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ ఎ సీట్ అది లోపలికి పోయిందంటే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఫుడ్ అది ఒక విత్తనం అది లోపలికి పోతే నీకు ఖచ్చితంగా ఫలాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇంకొక ఇంకొక ట్రెడిషన్ ఉంది ఇంకొక ఆచారం ఉంది చెప్తాను చూడండి అది కూడా అది ఆచారాలు గుర్తు చేసుకుని రాసుకున్నాం ఇవి కొందరు ఏమంటారు అంటే స్వస్థతలు అయిపోయినాయి అద్భుతాలు అయిపోయినాయి అన్ని అయిపోయినాయి అంట కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి స్వస్థత ఎక్కడ దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది స్వస్థతలు అయిపోయినాయని ప్రకటించేటోడికి వాడికి స్వస్థతే రాదు ఇంకెక్కడికి వాడి మాటలు విన్న వాడికి కూడా స్వస్థత రాదు అది ఆచారం ఐ మీన్ దేవుని వాక్యంలో చూడండి నిర్గమ కాండం పదహైదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వస్తాం మీ దేవుడైన యహోవా వాకుని శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించిన ఎడల నేను ఐగిప్తీయులకు కలిగ చేసిన రుగములలో ఏదియూ మీకు రానియను నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అని నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే నేను దీనికి ఏం చెప్పాను మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఐఎమ్ ది లార్డ్ యుర్ డాక్టర్ అని చెప్పాను గుర్తుందా నేను స్వస్థపర స్వస్థపరచు డాక్టర్ ఐఎమ్ ది లార్డ్ యువర్ డాక్టర్ దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను వైద్యుడు నేనే హలో లూయా గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ యాకో పత్రికలో కూడా ఇంకో మాట చదవండి శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనది శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవి స్వస్థత శ్రేష్టమైందా వేస్ట్ దా రోగిని అడిగితే తెలుస్తుంది వాడు సఫర్ అవుతుంటాడు అబ్బా కాలు కొట్టేసి ఉంటారు అబ్బా కాలు లేకుండా నేను ఎట్లా బ్రతకాలి అనుకుంటాడు వానికి సడన్ గా నీ కాలు వస్తుంది అని తెలిస్తే ఎట్లుంటది వాడికి నీకు పోయింది అంతా పోయింది ఇప్పుడు కొత్త కాలు వస్తుందంటే అర్థమవుతుందా అది అనుభవించే వాడికి ఉంటుంది అనుభవించే వాడికి అరే నీకు రెండు ఒక కిడ్నీ కంప్లీట్ ఫెయిల్ అయిందంట ఇంకొక కిడ్నీనే ఉందంట ఎంత బాధపడతారు లేదు లేదు అక్కడ నార్మల్ కిడ్నీ నీకు లోపల ఉందంట బాగుందంట అంటే ఎట్లుంటుంది సఫర్ అయ్యే వ్యక్తి ఎవరైతే రోగి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని అడగాలి ఈ మాట హలో లూయా శ్రేష్టమైనది నాకైతే స్వస్థత అనేది దేవుడు పెట్టిన శ్రేష్టమైన వరం శ్రేష్టమైనది దేవుడి నుంచి తప్ప ఎక్కడి నుంచి రాదు అది హలో లూయా మలాకి మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చూడండి ఎహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడను గనుక మార్పు లేని వాడను దేవుడు ఏమంటుంటే నేను మార్పు లేని వాడను అప్పుడు అట్లే ఉన్నా ఇప్పుడు అట్లే ఉన్నాను నేను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే నేను స్వస్థపరచు యహోవాను కాబట్టే యాకోబి సంతతి వారైన మీరెవ్వరు కూడా లయం కాలేదు ఇంకా నేను చచ్చిపోలే నేను కాపాడుతూ వస్తున్నా మిమ్మల్ని హలో లూయ దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ హియర్ నేను మిమ్మల్ని కాపాడకపోయి ఉంటే నేను మిమ్మల్ని స్వస్థత పరచకపోయి ఉంటే మీరు ఎప్పుడు లయం అయిపోయి ఉండేటోళ్ళు మీరు చేసిన తప్పులకు మీకు వచ్చిన శాపాలకు నేను ముందే చెప్తున్నా శాపాలు రోగాలన్నీ కూడా శాపాలుగా మెన్షన్ చేయబడ్డాయి ఎప్పుడో చనిపోయిండే వాళ్ళు హలో లూయ ఐ మీన్ అందుకే నేను చెప్తున్నా స్వస్థతలు అయిపోయినాయి అద్భుతాలు అయిపోయినాయి అనేటోళ్ళకి నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే అవి అయిపోవాలంటే దేవుడు అయిపోవాలి ఫస్ట్ దేవుడు అయిపోయిండా దేవుడు చచ్చిపోయిండా దేవుడు బ్రతికునంత కాలము ఆయన నేచర్ ఇట్ ఈస్ ఇస్ నేచర్ అద్భుతం చేయడం అనేది గాడ్స్ నేచర్ స్వస్థత పరచడం అనేది ఏస్ ప్రభు నేచర్ అది హలో లూయా ఐ మీన్ అందుకే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే స్వస్థత దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అనేది నేర్చుకోవాలమ్మా దేవునికి ఇష్టం నన్ను స్వస్థపరచడము నన్ను స్వస్థపరచడానికి దేవుడు ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ స్వస్థత అనేది నాది హీలింగ్ బిలాంగ్స్ టు మీ ఇది నా స్వాస్థ్యం ఏస్ ప్రభు ఊరికే చచ్చిపోలే శివ మీద నా కోసం చచ్చిపోయిండు ఆయన రక్తం కార్చింది నా కోసం ఆయన దెబ్బలు తినింది నా కోసం యూ షుడ్ క్లెయిమ్ యువర్ హీలింగ్ పొందుకోవాలి నాది అని హలో లూయా ఇంకొక ఇంకొక ట్రెడిషన్ ఉంది ఇంకొక ఇంకొక మతాచారం ఉంది ఏంటంటే రోగం వచ్చిందంటే బా ఇది దేవుని మహిమ కోసమే ఇది దేవుని విన్నారా ఈ మాటలు దేవుని మహిమ కోసం ఎవరికైనా రో ఆ దేవుని మహిమ కోసం చేస్తుంటే బ్రదర్ నేను చెప్పినా ఒకసారి ఒక పాస్టర్ ఆయన డేవిడ్ అంకుల్ డేవిడ్ అంకుల్ అంటారు అంత ఆయన బిడ్డకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆమె చచ్చిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది నేను హాస్పిటల్ జీజీ హాస్పిటల్ పోయినా చూద్దాం అని పోతే ధ్యాన చిత్తం ధ్యాన చిత్తం అన్నాడు ఆయన ఆయన యాస అట్లాంటి ధ్యాన చిత్తం ధ్యాన చిత్తం ఏమన్నా మనిషి అనుకో మెరిట్లన్నా ఏమన్నా మనిషి అని మీరు బిడ్డకు బాగలేకపోతే మతానుసారం ఆయన మనసు దాంట్లో జాలి ఇవేమి ఉండవు దేవన చిత్తం ఆయన చచ్చిపోయినా పట్టించుకోడు అలా కావాల్సిందేంది మతం అంతే క్రూరమైన మనుషులు 
దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు అని నేను అంటే అవన్నీ పట్టు అవి పోయినాయి దేవుడు హలో లూయా ఆమెన్ ఇంకొక ఆచారం చెప్తున్నాను ఏమని చెప్పాను దేవుని మహిమ కోసమే దేవుని మహిమ కోసమే చూద్దాం ఏ స్పరం ఏమన్నాడు మతైస్ వార్త పదైదవ అధ్యాయం చూడండి ముప్పై ముప్పై ఒకటో వచ్చినాలు చూద్దాం బహుజన సమూహములు ఆయన యొద్దకు కుంటివారును గుడ్డివారు మూగవారు అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసుకొచ్చి ఆయన పాదముల యొద్ద పడివేసిది ఆయన వారిని స్వస్థపరచను మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు నడుచుటయును గ్రుడ్డివారు చూచుటయును జన సమూహము చూచి ఆశ్చర్యపడి ఇజ్రాయలు దేవుని మహిమపరిచిది ఇజ్రాయల్ దేవుడు ఎప్పుడు మహిమపరచబడుతున్నాడు స్వస్థపరచబడినప్పుడు హలలు అర్థమవుతుందా ఇజ్రాయల్ దేవుని మహిమపరిచింది ఎప్పుడు రోగం కాదండి అర్థమైందా దేవంచిత్తం కాదు రోగం అది గుర్తుపెట్టుకోండి రోగంలో కాదు స్వస్థ దేవుడు ఎప్పుడు మహిమను పొందుతాడంటే రోగంను పోగొడితేనే ఆయన మహిమ పొందేది దేవుడు ఎప్పుడు మహిమ పరచబడతాడు మీరు బహుగా ఫలించుట వలన మీరు బహుగా ఫలించుట వలన మనం ఫలించాల ఏ స్పరము నమ్ముకున్న మనము ఫలించాల ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమ పరచబడు ఇందువలన మీరు నా శిష్యులు ఒకవేళ ఏ స్పరము మీరు బహుగా రోగములను అనుభవించిన ఎడల నా తండ్రి మహిమ పొందు అంత రాసిండా అట్లా లేదు ఏశ్వరం ఎప్పుడు చెప్పలే ఎప్పుడని చెప్పిండా లేదు ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళని అందరినీ స్వస్థపరిచిండు ఏ నువ్వు తప్పు చేస్తావు నీ కొంతకాలం నేను పనిష్మెంట్ ఇచ్చి నువ్వు నువ్వు నేను కొన్ని విషయాలు నేర్పించాలి నేను ఆత్మీయంగా అందుకోసమే నేను ఈ రోగంతో నేను పక్క పెడతాను అన్నాడా ఎప్పుడన్నా అనలే మరి ఈ మాటలు చర్చెస్ లో వినడం ఏంటి ఆచారాలు వీళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు మీరు బహుగా ఫలించాలి క్యాన్సర్ అనేది ఫలం కాదు అమెన్ రోగం అనేది ఆర్థరైటిస్ అనేది ఇవన్నీ ఫలాలు కాదు హలో లూయా ఈ ప్రపంచానికి మనం రోగాలతో ఉంటే అసలు వాళ్ళకు చేత కాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్లే రోగాలలో నలిగిపోతున్నారు ప్రపంచంలో అనేకులు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది రోగాలతో ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ పెయిన్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ అగోని నువ్వు పోయి యేసు ప్రభు గురించి బోధిస్తూ నీకు రోగం వచ్చింది దేవుని చిత్తం ఏంటో వాడు ఏమంటాడు పైకి దిగి చూసి ఓరా ఇట్లాంటి దేవుడు నాకు అవసరం లేదంటాడు ఎవరన్నా ఎవరో నొప్పుంటారా సరే పోయి యేసు ప్రభు నమ్ముకో నీకు అప్పుడప్పుడు నీకు రోగాలు పెడతాడు నీకు కొన్ని మంచి విషయాలు నేర్పించడానికి రోగం పెడతాడు అంటే ఏమంటాడు ఏమంటారు నాకు అవసరమే లేదు పో అంటారు హలో లూయా పీపుల్ ఆర్ అప్రెస్డ్ బై సైటన్ సైతాన్ చేత చాలా పీడింపబడుతున్నారు అమెన్ దేవునికి మహిమ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దేవుని ప్రజలు దేవుని పిల్లలు ఫలిస్తేనే వచ్చేది ఫలిస్తేనే దేవునికి మహిమ వచ్చేది దేవుని పిల్లలకి రోగం వస్తే దేవునికి మహిమ అని చెప్పడం సెన్స్లెస్ వాడికి ఎవడో మీనింగ్ వాడికి జ్ఞానం లేనోడు మాట్లాడుతున్న మాట హలో లూయా అందుకే వి నీడ్ టు బి ది లైట్ ఇన్ డార్క్నెస్ ఈ ప్రపంచం అంతా చీకటి మయమైంది రోగాల మయమైంది దేవుడు మన నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే వి నీడ్ టు బి లైక్ లైక్ టు దిస్ వరల్డ్ మతై స్వార్థ ఐదో ఉదయం పదహారు అవసరం చూడండి మతై స్వార్థ ఐదు పదహారు మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరిచినట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపజే నీయుడి హలో లూయ మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూసి పరలోకమందున్న దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తారు మీ రోగాలను చూసి ఎవ్వాడు దేవుని స్థుతించాడు వీళ్ళకే రోగాలు వస్తే ఏం తప్ప వీళ్ళేం మాట్లాడతారు వీళ్ళేం క్రైస్తవులు అప్ప అంటారు వీళ్ళేం స్వస్థతలు వీళ్ళ దేవుడు ఏం తప్ప స్పెషల్ అంటారు అమెన్ ఫిలిపిల రాజపత్రిక రెండో ఉదయం పదైదు పదహారు వర్షం చూడండి సనుగులను సంశయములను మాని సమస్త కార్యములను చేయుడి అమెన్ దేవునికి ఇష్టం లేని రెండు విషయాలు సనడం మర్మరింగ్ ఇష్టం ఉండదు రెండవది సంశయం డౌటింగ్ అమెన్ మర్మరింగ్ డౌటింగ్ ఆర్ డిస్ప్యూటింగ్ కూడా పడ్డారు అట్లాంటివి మానేయాల అమెన్ ఇప్పుడు పదహారు వచ్చిన చదవండి అట్టి జనముల మధ్యను మీరు జీవ వాక్యము చేపట్టుకొని లోకము మందు జ్యోతి వలె కనబడుచున్నారు మనం ఏం పాట పాడటం జనములను 
ఏం పాట పాడం మనం పాడిన ఈరోజు దేవుని ఆరాధిస్తూ పాడిన పాట ఏంటి చీకటి చూడండి చీకటి కమ్మి అన్నది జీవ వాక్యం చేబోని ఇదే దేవుడు చెప్తున్న మాట జ్యోతి లాగా లేయాలా ఎందుకంటే నువ్వు ఆ జీవ వాక్యాన్ని పట్టుకొని ప్రజలకు కావలసినటువంటి నిరీక్షణను రక్షణను ఏమంటారు ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థతను ఐ మీన్ విడుదలను అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ జీవ వాక్యంలో ఉన్నాయి ప్రపంచం ఎదురు చూస్తుంది మీకోసం ప్రపంచం ఎదురు చూస్తుంది నువ్వు పోయి దేవుడు స్వస్థపరచగలడు బ్రదర్ అని ఒక మాట చెప్తే చాలు ఆ రోగికి సగం పోతుంది అవునా బ్రదర్ దేవుని మీద ఒక నిరీక్షణ వస్తుంది రోగం మీకు తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు రోగంలో కష్టంలో ఉంటారు బ్రదర్ దేవుడు దీన్ని మార్చగలడు బ్రదర్ ఒక మాట చెప్తే చాలు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎంతో నిరీక్షణ చేయగలడు బ్రదర్ దేవుడు హలో లూయా దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ది వర్డ్ విచ్ గాడ్ వాంట్స్ ఫ్రమ్ యూ ఐ మీన్ అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాము మనకున్న ఆచారాలను పట్టుకొని అందరి దగ్గర పోయి దేవుడే మేము ఏ దేవుని అయితే పూజిస్తున్నామో ఆ దేవుడే మాకు రోగాలు పెడుతుంటాడు అప్పుడప్పుడు మాకు నేర్పించడానికి అని చెప్తుంటాం తప్పు ఎవరు అట్లా చేయద్దండి ఎవరైనా ఎవరైనా అట్లా బోధించే వాళ్ళు ఆ బోధల నుంచి పక్కకు రండి లేకపోతే ఆ బోధ నుంచే మీకు అనవసరమైన రోగాలు వస్తాయి మీ జీవితాల్లో హలో లూయా దేవుడు ఎట్లా రోగాలు పెడతాడు హీస్ అ గాడ్ ఆఫ్ లవ్ హీస్ అ గాడ్ ఆఫ్ మర్సి ఆయన కనికరం చూపించే దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవునికి ఈయన రోగాలు పెడతాడని మనం ఎట్లా పద్దాలు ఆడతాం అట్లా హలో లూయా ఏసుప్రభు ఇంకో మాట అంటాడు తెలుసా మీరు రోగుల మీద చేతులు వస్తే వాళ్ళు స్వస్థత ఉంటారు దేవుడికి ఉద్దేశాలు అట్లా ఉన్నాయి మన మీద రోగాలు తెచ్చుకొని దేవుడు నాకు పెట్టిండు అని రోగాలు ఇంట్లో పడుకోవడం కాదు దేవుడు చెప్పేది నువ్వు రోగుల మీద చేతులు ఉంచితే వాళ్ళు స్వస్థత నొందుతారు ఎవరు పాస్టర్ లా పాస్టర్ కాదు ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కడు వాడిపై విశ్వాసంతో చేయి పెడితే వాడు తెస్తే విశ్వాసం అనే మాట కూడా లేదు వదిలిపెట్టండి అన్న విశ్వాసం అంటే ఎట్లన్నా అవన్నీ ప్రిపరేషన్ వద్దు ఏమొద్దు నువ్వు రక్షింపబడినావు అంటే చాలు యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ నువ్వు పై ఏ రోగి మీద అయినా చేయి పెడితే వాడు స్వస్థత పొందుతాడు ఎవరు గ్యారంటీ దేవుని వాక్యం గ్యారంటీ ఎక్కడుంది మార్చు వార్త పదహారు అధ్యాయంలో పదహారు పదిహేడు వర్షంలో చూసుకో నమ్మిన వాణి వలన ఇసుచక్ర క్రియలు కలుగును నానామల వారు దయ్యం వెలగొట్టుతురు ఐ మీన్ నామన్న దయ్యం వల్ల వెలగొడతారు కొత్త భాషలతో మాట్లాడతారు రోగుల మీద చేతులు వస్తే వాళ్ళు స్వస్థత నొందుతారు హలో లూయా దేవుని ఉద్దేశాలు సంఘం మీద గొప్పగా ఉన్నాయి ఈ రోగంలో అనేక రోగాలు ఉన్నాయి అనేక మంది రోగులు ఉన్నారు మన పని ఏంటంటే రోగుల మీద చేతులు ఉంచడం ఒకవేళ నీకే రోగం అంటే ఎక్కడ అనారోగ్యత ఉందో అక్కడ చేయి పెట్టుకొని ఏసు క్రీస్తు నామన ఇది ఉండడానికి వీలేదని ప్రకటించండి హలో లూయా హలో లూయా దేవుని చిత్తం మనమంతా కూడా స్వస్థతను దేవుని స్వస్థతను అనేకుల జీవితాల్లో తీసుకుపోవాలనేది దేవుని కోరిక హలో లూయా ఆర్ యు బ్లెస్ ఐ మీన్ ప్రైస్ లాడ్ బిగ్ బ్లెస్ట్ ఐ మీన్